Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu di pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di acara Ali, ajak diskusi, yang sudah berapa bulan ini tidak hadir webinar kita. Dan kali ini kita hadir bekerjasama dengan Make Easy dengan acara tema Peran IoT di Service di Dunia Logistik. Bicara kita, kita sampai terlebih dahulu Pak Gradis sebagai Head of Growth and Strategy dan Pak Fahmi Bor sebagai Head of Commercial. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Doli. Apa kabar Pak? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Gradis. Pagi. Hai. Terima kasih telah hadir menjadi sebagai pembicara kali ini. Uh, saya sendiri sebagai moderator di pagi hari ini uh, untuk Peraturan webinar kali ini, pembicara akan diberikan waktu kurang lebih 45 menit. Untuk tanya-jawab, saya kasih lima pertanyaan. Untuk memberi pertanyaan, boleh memberikan ikon tangan atau melalui chat atau melalui Q&A, boleh. Ntar saya membacakan melalui Q&A-nya. Saya persilakan Pak Gradi atau Pak Fami untuk dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berhadir di acara webinar Mike Easy dengan Ali. Perkenalkan saya dengan Fahmi sebagai Sales Department di Mike Easy. Di sini kita akan membawa tema tentang Telematics IoT sebagai solusi masalah di bidang logistik. Yang kita tahu memang perkembangan dalam bidang teknologi telah sangat membantu bisnis proses perusahaan menjadi lebih baik. Jadi teknologi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai peralatan elektronik sampai alat komunikasi. E, zaman dulu tuh kalau perangkat elektronik tuh umumnya berukuran besar, boros energi, dan harganya tuh mahal-mahal ya. Cuman sekarang hal ini sudah digantikan dengan perangkat-perangkat yang berukuran jauh lebih kecil, lebih canggih, hemat energi, dan juga jauh lebih murah. Jadi perangkat elektronik ini dilengkapi dengan software sensor serta terhubung dalam sebuah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan setiap perangkat tadi dapat mengambil data dan saling memberikan informasi satu sama lain. Nah ini nih yang dinamakan dengan uh, Internet of Things atau IoT. Nah IoT service ini memang sangat berguna bagi perusahaan terutama di industri logistik dan uh, transportasi. Dikarenakan sektor jasa logistik dan transportasi saat ini terus berlomba memberikan layanan yang berfokus bukan hanya pada keselamatan, tetapi juga dengan kecepatan dan ketepatan. Sebab itu kebutuhan pada data yang sangat real-time itu menjadi hal yang sangat penting untuk perusahaan logistik dan transportation. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit tentang sejarah perusahaan kami. Pertama-tama, Mike Easy itu didirikan di Surabaya sebagai penyedia IoT. Cuman kita awalnya itu hanya berfokus untuk motor ya, IoT-nya. Terus seiring berjalannya waktu dan bisnis logistik bertambah bagus dari tahun ke tahun dan demand untuk telematic solution itu tinggi. Nah, di tahun 2019, kita shifting direction ke solusi logistik dan transportation dengan meluncurkan produk yang kita namain uh, itu Vehicle Smart Management System atau yang lebih dikenal kayak Fleet Management System. Terus dengan... Tingginya permintaan tentang order management system dan juga uh, kita mau mencoba untuk membantu mendigitali, mendigitalisasi logistik dan transportation. Kita uh, meluncurkan produk ini yang kedua, transportation management system. Ini sifatnya lebih ke order management system. Jadi ini uh, apa namanya uh, salah satu produk software kita untuk mengesan kendaraan dan juga mengesan driver dengan menggunakan uh, teknologi uh, apa namanya teknologi yang seamless integration antara driver dengan uh, operational team dan sampai saat ini kami telah bekerja sama kurang lebih dari 200 perusahaan yang sudah terintegrasi dengan platform Magizi dan kita juga dipercayai mendapatkan investment dari venture sebesar 19 miliar di akhir-akhir uh, uh, tahun ini 
Terus harapan kami di tahun 2025, kami ingin e, mendigitalisasi atau membantu Indonesia untuk mengintegrasikan 1 juta kendaraan itu masuk ke dalam kita punya platform Make Easy. Next slide. Di sini ada permasalahan operational logistik di Indonesia. Kalau kita lihat dari slide ini, 90% proses penanganan logistik masih dilakukan secara manual. Bisa dapat diartikan masih menggunakan paper based system, mulai dari pencatatan hingga pelacakan kendaraan. Terus yang kedua, minimnya pengawasan armada dan pengemudi. Dalam artiannya adalah kita tidak dapat mengetahui nih kendaraan secara real time sedang ada di mana, atau idling berapa lama di suatu tempat tertentu, dan juga cara driver berkendara bisa dibilang kita tidak bisa memantau baik seberapa baik driver itu membawa kendaraan. Jadi dengan minimnya visibility dalam manajemen logistik, terdapat beberapa dampak yang didapati oleh logistik player. Yang pertama adalah terhambatnya produktivitas dan efisiensi proses. Ini bisa dibilang eh, perlu proses yang berulang-ulang, kalau misalnya manual ya, untuk mengecek suatu kendaraan. Kita harus menelpon driver, terus menanyakan kendaraan ada di mana, sehingga ada kemungkinan kita bisa kehilangan order dari customer karena karena kita tidak bisa mendapatkan data secara real time. Karena kita juga tidak bisa mengecek posisi dan juga ketersediaan kendaraan. Terus yang kedua, biaya operasional dan bahan bakar sulit terkontrol. Ini bisa dibilang adalah <tuh> dikarenakan tidak ada data jarak tempuh kendaraan, data driver berhenti terlalu lama dengan menyalakan mesin, sehingga bahan bakar itu bisa dibilang penggunaannya jadi kurang optimal. Terus yang ketiga, ini eh, keterbatasan dalam mengetahui perilaku pengemudi. Jadi kita, jadi bisa dibilang adalah eh, kita tidak tahu nih driver berkendara dalam kecepatan berapa kilometer per jam, terus juga banyak tuh driver-driver mungkin yang kurang bagus dalam mengemudi misalnya seperti rem mendadak atau gas secara mendadak sehingga dapat menimbulkan kerugian tidak hanya untuk perusahaan tapi juga bisa untuk customer dan orang lain yang ditakutkan adalah eh, barang-barang yang kita bawa bisa aja rusak gitu loh atau hal yang terburuk dapat mengakibatkan kecelakaan dan yang nomor empat adalah kesulitan memastikan kesehatan armada Nah, dikarenakan kita tidak dapat menganalisa cara driver berkemudi, terus juga tidak bisa melihat data secara real time ini kendaraan ini berarti berapa lama dengan menyalakan mesin, itu jadi kita kurang bisa untuk memastikan kesehatan armada. Next. Nah, di sini ada peran Telematics IoT dalam memberikan solusi operasional. Jadi yang tadi saya sudah selapkan sebelumnya, jadi IoT service apa aja sih ini eh, yang memberikan eh, apa namanya peran di dunia logistik dan transportasi? Yang pertama adalah ini tentang digitalisasi armada dengan pemakaian GPS dan sensor. Jadi dengan adanya IoT kita bisa mendapatkan informasi tentang yang satu ini. Yang pertama adalah update lokasi kendaraan secara real time. Terus yang kedua ini tentang pemakaian aset. Ini lebih ke event event trigger base ya. Jadi di sini kita bisa membaca sensor-sensor yang dibutuhkan. Seperti misalnya kalau yang membawa river truck itu untuk kecil industri seperti sensor suhu. Jadi kita bisa mengetahui ini temperatur pada box kendaraan secara real time. Jadi pada saat kendaraan membawa uh, membawa barang-barang yang sifatnya frozen atau chilled. Jadi kita bisa bisa tahu nih suhu di dalam kendaraan itu berapa. Terus yang kedua misalnya Contoh seperti sensor pintu, jadi kita bisa mengetahui juga pintu box kendaraan itu dibuka di lokasi mana aja. Jadi itu bisa meminimalisir uh, anomali-anomali pintu-pintu uh, box yang memang tidak seharusnya dibuka di tempat yang memang tidak diinginkan. Terus yang ketiga ini lebih ke isu maintenance, jadi uh, ini sifatnya lebih ke preventif. Jadi dengan adanya IoT kita bisa membuat penjadwalan service-service yang diperlukan berdasarkan kilometer ataupun uh, waktu dari satu kendaraan. Terus eh, kita juga bisa mengetahui eh, data-data seperti penggunaan bahan bakar. Ini data yang didapatkan dari sensor bahan bakar yang dimana kita dapat mengetahui percentage dari tangki kendaraan pada saat jalan atau berhenti. Terus juga ini eh, yang paling sangat dibutuhkan mungkin ya untuk perusahaan transportation adalah lebih ke idle time. Seperti yang sudah saya infonkan tadi sebelumnya, jadi dapat mengcapture 
uh, dari IoT ini bisa mengcapture kendaraan yang berhenti terlalu lama dengan menyalakan mesin. Ini bisa mengakibatkan pemborosan bahan bakar. Terus juga driving behavior kita juga uh, dengan IoT ini juga bisa menganalisa cara-cara driver itu mengemudi seperti apa. Dan yang terakhir adalah informasi yang ditangkap ini tentang video recording atau trigger trigger estimation seperti driver merokok atau main handphone atau mengantuk hingga tidak fokus dalam berkendara ini semuanya dapat di capture datanya ke dalam satu sistem. Jadi dari data-data tersebut dapat memberikan dapat positif untuk perusahaan yang pertama adalah seperti um, real time data untuk memahami efisiensi dan keamanan di sisi operasional. Terus yang kedua juga kita bisa memaksimalkan utilisasi armada lewat pemahaman pola penggunaan um, dari kendaraan. Terus yang ketiga adalah kita juga bisa mengetahui perilaku dari pengemudi dan operasional selama di jalan. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa uh, melihat nih, visibility meminimalisir fraud uh, dan meningkatkan kepuasan customer. Jadi di sini adalah gimana kita bisa memuaskan uh, kepuasan customer adalah dengan IoT ini um, sekarang sudah sangat canggih ya karena customer juga bisa mengecek secara langsung nih pengirimannya secara real time karena ini bisa menjadi hal yang penting bagi kargo owner ya yeah, next slide Uh, selamat pagi uh, semua, thank you tadi uh, dari Pak Fami ya, udah cover untuk uh, pembukaannya. Di sini uh, saya, Gredi, akan menjelaskan sedikit mengenai uh, lebih ke arah teknik, teknik teknikal ya, uh, mengenai apa sih tadi item-item uh, atau produk-produk telematics yang uh, di, dijelaskan secara Pak Fami dari segi manfaatnya. Nah, untuk membuka, uh, mungkin saya ingin cerita sedikit kalau telematics IoT ini Sebenarnya bukan baru ya. Mungkin kita kadang mikir oh baru 10 20 tahun tapi ternyata uh, sudah dari 1660 itu teknologi ini di uh, ditemukan. Dulunya dipakai untuk uh, US ini ya angkatan lautnya uh, Amerika Serikat untuk menggunakan sistem GPS ini memakai satelit. Lalu dari situ mereka mengembangkan GPS satelit pertama ya di dunia ini. Nah, di tahun 1980-an Teknologi GPS satelit ini mulai juga digunakan di negara-negara Eropa untuk memastikan bahwa ada keamanan di jalan untuk truk-truk yang uh, sifatnya heavy duty ya atau truk-truk besar uh, itu mereka sudah mulai menggunakan sistem GPS uh, satelit dan di tahun 1990-an dengan mulainya ada saluran seluler dan telepon, nah itu uh, teknologi GPS satelit ini mulai mulai digantikan dengan menggunakan uh, GPS melalui saluran telekomunikasi yang sekarang masih seringkali kita lihat di lapangan ya menggunakan apa biasa kalau GPS itu menggunakan SIM card lalu uh, menggunakan uh, sinyal seluler seperti yang kita gunakan di handphone kita uh, di tahun sekitar tahun 2001 dengan uh, apa ya mulainya muncul website dan dan teknologi Uh, apa W3 itu semua orang-orang uh, bisa mulai menggunakan uh, apa ya komputer mereka dan connect ke internet untuk mengetahui posisi armada GPS ini. Nah di sini baru mulai benar-benar apa ya kita istilahnya mulai orang-orang mengenal oh saya bisa melakukan uh, tracking armada saya melalui website seperti itu. Di akhir tahun 2000-an uh, ini mulai semakin banyak sensor-sensor yang uh, bisa diintegrasikan dengan GPS untuk mengetahui uh, apa yang terjadi di suatu armada yang yang di, di track ya uh, untuk memberikan real time uh, reporting dan juga ada pengenalan driving behavior behavior driving behavior ini yang tadi dijelaskan sedikit Pak uh, oleh Pak Fami oh gimana kita tahu kalau driver ini atau pengemudi ini tiba-tiba uh, akselerasi mendadak atau merem mendadak atau tiba-tiba mengambil tikungan tajam. Nah, itu semua bisa ditangkap melalui uh, alat telematik ini dan sampai sekarang kalau yang mungkin rekan-rekan uh, uh, ahli di sini sudah tahu ya, kalau sudah banyak sekali yang menggunakan sistem berbasis web, kita tinggal masukkan username, password saja sudah bisa mengecek posisi kendaraan di mana karena data-data itu di 
uh, di, di, dimasukkan ke dalam sistem cloud ya uh, berbasis uh, cloud server dan juga dengan maraknya smartphone orang-orang bisa mengecek menggunakan HP menggunakan kadang tabnya dan juga semakin mudah lah konektivitas antara data telematics ini dengan perangkat-perangkat yang kita gunakan kesehariannya. Mungkin boleh next. Nah, ini uh, saya uh, memberikan gambaran ya, tidak semuanya, tapi uh, paling tidak uh, cukup sebagian besar, uh, terutama teknologi-teknologi yang sudah diimplementasikan di negara Indonesia, apa saja sih biasa perangkat-perangkat yang kita pakai gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, uh, saya mungkin mulai dari uh, kiri ya, uh, ada saya mention di sini RFID. Nah, RFID ini biasa bisa digunakan untuk uh, misalnya kalau supir ya, untuk tap in, tap out, untuk masukkan check in. Misalnya, oke, okay, saya mau nyetir, biasa mereka bisa menggunakan RFID itu untuk uh, dari sistem uh, uh, administrasi tahu nih kapan driver masuk. Dan kadang juga bisa dipakai RFID ini untuk Uh, jika misalnya tidak menggunakan RFID yang tepat, maka uh, kendaraan ini tidak bisa dinyalakan. Jadi dikoneksikan dengan uh, sistem aki di, di mobil itu. Lalu juga ada buzzer. Uh, di sini uh, memberikan apa ya peringatan ya kalau misalnya drivernya atau pengemudinya melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Lalu ada driver monitoring system. Ini teknologi AI kamera yang bisa mengetahui jika driver atau pengemudi itu uh, melakukan mungkin uh, tindakan atau distraksi ya dia, ketika mereka mengemudi nanti saya akan ada gambarannya lebih jelas juga untuk ini uh, two way communication ini lebih ke arah apa ya seperti gambarannya mic dan speaker ya jadi dengan uh, tower uh, tim operasional dengan driver itu dengan mudah bisa melakukan komunikasi Nah, dari situ kita masuk ke yang mungkin rekan-rekan uh, Ali semua sudah sering dengar mengenai GPS-nya sendiri. Uh, lalu juga ada teknologi yang mungkin sudah sering uh, digunakan di luar negeri dan baru mulai ada nih di Indonesia sering terdengar ini onboard diagnostic. Uh, onboard diagnostic ini apa? Uh, sebenarnya ini teknologi yang bisa uh, didesain untuk menangkap performa komponen-komponen mesin di kendaraan itu. Jadi bisa memberikan kita istilahnya itu self diagnosis ya, uh, jadi bisa mengetahui nih misalnya um, ada kode error dari kendaraannya jika ada sesuatu mesin yang uh, melakukan ada ada uh, apa ya, perilaku yang tidak semestinya dari mesin-mesin itu nanti akan memberikan kode error dan kode error itu akan bisa dilemparkan ke server dan pada akhirnya tim admin atau operasional ini bisa mengetahui oh mobil ini ada sesuatu yang bermasalah gitu. Dan dari driver sendiri atau pengemudi biasa kita kalau di mobil-mobil kita itu biasa ada tanda lampu kuningnya gitu ya, ada tanda tanda segitiga kuningnya. Nah itu tuh error-error kode error itu yang bisa ditangkap dan diterima oleh tim operasional juga. Jadi tidak perlu drivernya harus telepon ke, um, ke, ke 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 pusat ya. Oh ini mobilnya kayaknya ada error, tapi pusat sendiri langsung bisa menangkap informasi itu secara real time. Dari situ kita juga bisa tahu misalnya temperatur mesin, penggunaan uh, bahan bakarnya ya, fuel usage-nya, atau mungkin kadang ada malfungsi dari steering atau mungkin kecepatan RPM ya, kecepatan rodanya itu semua dapat di capture dengan onboard diagnostic ini. Dan uh, dari kami sendiri sih kami kira uh, untuk teknologi ini akan lebih banyak digunakan uh, atau kita lihat di lapangan dari, mungkin kita akan mulai lebih lihat trennya di tahun 2024 gitu ya. Um, lalu selanjutnya ada sensor bahan bakar. Uh, mungkin ini teman-teman uh, juga sudah sering dengar ya untuk untuk gimana bisa mengukur uh, apa uh, level bahan bakar di tangki kendaraan itu. Uh, dan tadi yang uh, uh, Bapak Fami sempat mention sedikit mengenai sensor suhu dan sensor pintu. Nah, di sini di mana uh, kita bisa mengetahui jika misalnya tipe kendaraannya itu adalah river uh, yang ada pendinginnya, kita bisa mengecek temperaturnya itu apakah normal atau apakah tiba-tiba di luar jarak yang uh, kita kita anggap sebagai kualitas standar gitu dan bisa membahayakan kualitas dari barang-barang yang dibawa juga. Yang terakhir ada sensor uh, pintu ini juga bisa mengecek jika misalnya driver keluar masuk mobil ataupun saat kabin uh, apa ya pintu belakang dari box-box 
kendaraan ini sedang dibuka. Nah, informasi-informasi ini semua itu kan merupakan data ya. Sensor-sensor ini memberikan data yang bisa diupload atau dimasukkan ke dalam server dan dari server ini mereka kita lalu olah lagi sehingga bisa ditampilkan di misalnya website atau aplikasi rekan-rekan yang menggunakan jasa apa ya? jasa vehicle management sistemnya gitu ya atau fleet management sistemnya sehingga bisa mengetahui secara real time apa sih yang terjadi dengan kendaraan kita walaupun kita tidak berada di samping kendaraan itu seperti itu uh, mungkin boleh next ke slide selanjutnya nah ini saya uh, akan uh, apa memberikan gambaran ini beberapa alat yang mungkin uh, sudah mulai marak kita dengar di di industri transportasi dan logistik ada electronic seal electronic seal ini sering dipakai Uh, untuk untuk mungkin freight forwarding ya atau perusahaan-perusahaan yang bawa kontainer di mana uh, saat kontainer itu belum lolos untuk uh, kewajiban uh, uh, bea cukainya biasa itu di, uh, bisa dikunci sehingga memastikan tidak ada pencurian gitu dan jika uh, lock ini dipaksa buka itu akan menimbulkan alert dari mana alatnya itu sendiri akan bunyi tapi juga dari sistem sentralnya itu akan tahu oh apa ada kejadian bahwa orang mencoba membuka uh, seal dari kontainer ini dengan paksa seperti itu. Lalu ada advanced driver assistance systems. Ini mungkin kalau rekan-rekan uh, yang di sini punya uh, mobil pribadi ya, itu mungkin sudah sering dengar ini uh, istilahnya bahwa uh, ada alat deteksi ya jika kita misalnya um, uh, mendekati Uh, posisi uh, kendaraan di samping atau di depan atau di belakang kita terlalu dekat itu akan menimbulkan uh, alert atau fungsi sensor ini tujuannya untuk memberikan alert ke pengemudi jika misalnya mereka ngantuk atau mereka tidak uh, lengang dalam mengemudinya lalu tadi uh, di gambar kanan ini ada juga OBD uh, onboard diagnostik yang tadi saya jelaskan alatnya kecil aja biasa ada uh, apa ya ada portnya untuk menancapkan alat ini di dalam kendaraannya yang terakhir ini uh, teknologi yang agak unik ya sebenarnya namanya exelot sensor atau sensor berat mungkin teman rekan-rekan uh, Ali pernah dengar juga jadi ini dipasang di uh, apa ya di, di poros roda uh, untuk untuk uh, uh, kendaraan uh, mungkin yang sifatnya light uh, light duty ya yang, yang kecil truk-truk kecil itu un, ataupun bisa, bisa juga di truk besar untuk mengukur uh, jadi uh, Alat ini menggunakan berat ya, jadi dari berat eh, apa muatan yang dimasukkan itu akan menimbulkan tekanan atau pressure yang akan diukur untuk alat ini dan alat ini mentranslate pressure itu ke artian berat ya, dan itu bisa digunakan untuk mengukur berat muatan sebenarnya. Jadi kadang eh, ada orang yang menggunakan untuk tahu jika tiba-tiba misalnya ada eh, driver melakukan unloading di tempat atau eh, pelepasan muatan di tempat yang tidak semestinya, tapi juga bisa mengecek jika misalnya terjadi overload dari muatan itu sendiri. Oke, mungkin boleh next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada uh, tadi yang saya mention ya tentang uh, driver monitoring system. Jadi ini sebenarnya mirip dengan sisi, kalau kita bilang sisi CCTV kamera itu iya, nggak salah dan bisa melihat ya tampilan ke depan kendaraan dan juga tampilan driver tapi sesuatu hal lebih uh, yang kita bisa gunakan dari driver monitoring system ini adalah um, teknologi AI teknologi AI atau teknologi pintar ini uh, bisa mendeteksi jika driver atau pengemudi melakukan perilaku perilaku yang tidak semestinya dilakukan saat dia mengemudi yang pertama nih misalnya dia merokok atau misalnya menggunakan HP atau tiba-tiba ngantuk ya jadi uh, mungkin uh, matanya uh, merem-merem gitu, atau mungkin kadang terdistraksi melihat keluar jalan, atau mungkin kelihatan bingung. Nah ini alat driver monitoring system ini bisa mengeluarkan uh, alert ya atau notifikasi ke sistem pusat bahwa memberitahu, oh pengemudi ini sedang tidak fokus atau terdistraksi dari mengendarainya. Dan kadang uh, bisa di jika keluar alert itu dari sistem pusat nanti bisa mengecek kendaraannya, jadi melihat kameranya secara live, oh apa sih yang terjadi, atau e, memberikan komunikasi ke driver untuk bisa berhati-hati dalam mengemudi. 
Oke, okay, seperti itu. Mungkin boleh next. Nah, ini kan tadi saya cerita-cerita dikit ya mengenai uh, tipe-tipe telematics. Uh, mungkin di sini saya akan jelaskan secara garis besar apa sih biasa uh, sistem apa tipe-tipe telematics yang digunakan berdasarkan industri-industri yang berbeda. Kalau dari industri cold chain sendiri atau uh, pasok rantai dingin ya, rantai uh, dingin itu uh, biasa yang penting itu adalah mereka ingin selain posisi, mereka ingin memastikan kualitas barang yang disimpan di dalam kontainer itu harus terjaga dengan baik. Terutama barang-barang yang sifatnya makanan segar, atau buah-buahan, atau mungkin um, uh, hal-hal lainnya itu kan harus dijaga dalam temperatur dan uh, apa uh, uh, kelembaban tertentu. ya. Nah, di situ sensor suhu atau sensor pintu ini sangat berguna. Terutama jika misalnya pengemudi membuka pintunya terlalu lama, itu kan suhu di dalam kabin kontainernya bisa uh, tiba-tiba naik ya dan itu bisa menyebabkan perbahaya jika uh, uh, ke- kemuatan yang dibawa untuk uh, pemain dari first dan mid mile atau mungkin uh, yang biasa kita sebut dengan main uh, 3PL ya pemain logistik uh, biasa ini lebih fokus untuk memakai GPS-nya lalu juga sensor bahan bakar dan juga driver monitoring system yang tadi saya uh, beritahu untuk memastikan bahwa Pengemudi ini tidak melakukan tindakan-tindakan berbahaya yang bisa menyebabkan kerugian dari pemilik kendaraan sendiri. Yang terakhir, kalau saya ngomong di bidang konstruksi, itu um, apa ya? Seringkali menggunakan sistem yang namanya geofence. Nah, geofence ini sistem uh, di mana uh, pengguna GPS ini, pengguna teknologi GPS ini bisa menggambar sebuah area yang di mana jika ada kendaraan keluar masuk di area itu akan memberikan alert atau notifikasi ke pengguna dari sistemnya. Jadi di sini untuk konstruksi biasa memastikan bahwa penggunaan alat berat itu hanya dipakai di area tertentu saja, tidak keluar dari area yang sudah ditentukan. Atau juga ada sensor-sensor lainnya yang sifatnya mengecek utilisasi alat berat itu ya karena alat berat ini kan biasa dipakai sangat sangat dengan intensitas yang sangat tinggi dan harus dipastikan penggantian eh, apa ya spare part atau penggantian alat-alatnya itu dengan tepat waktu jangan sampai terlalu lama karena bisa menyebabkan kerusakan mesin itu sendiri mungkin itu eh, nextnya ini saya cerita dikit aja eh, mengenai Tadi kan saya mungkin ngomong teknologi yang sudah mungkin kita sering lihat ya di negara Indonesia, tapi kita pengen juga nih lihat oh di negara luar apa sih sebenarnya penggunaan telematics IoT itu seperti apa. Nah di sini ada beberapa contoh untuk negara Amerika Serikat dan negara itu sudah menggunakan sistem yang namanya electronic logging device di setiap kendaraan komersil mereka. Jadi mau truk mau apapun itu sudah Uh, mereka gunakan electronic logging device ini untuk merangkum uh, data-data dari GPS, data-data dari onboard diagnostik tadi untuk uh, uh, perilaku mesin, uh, posisi kendaraan segala macam dan juga mereka mengukur sebenarnya uh, apa jumlah uh, jam pengemudinya dari masing-masing uh, pengendara gitu karena uh, dari Amerika Serikat ini memang dipas- harus memastikan bahwa pengemudi ini hanya bisa melakukan membawa kendaraan itu sebatas jam-jam yang ditentukan dalam satu, dalam waktu 24 jam untuk mencegah terjadinya kecelakaan karena driver terlalu lelah atau terlalu capek dalam mengendarai. Nah ini data-data ini disimpan dan juga bisa diakses sehingga jika misalnya terjadi kecelakaan itu sangat mudah untuk mengetahui akibat kecelakaan itu. Uh, mungkin itu uh, dari negara Eropa nanti uh, mungkin saya nggak akan terlalu ngomong terlalu dalam ya tapi di sini uh, bisa terkoneksikan jika misalnya terjadi kecelakaan itu otomatis dari pusat uh, uh, itu akan mendapatkan alert ya karena terpasangnya yang kita namakan aksellera uh, sensor akselerasi atau akselerometer itu yang bisa mengetahui jika tiba-tiba mobil ini berhenti secara tiba-tiba Nah, itu akan memunculkan alert yang bisa ditangkap langsung dari uh, sistem 112 sistem mungkin itu sistem apa ya kalau uh, 119 lah ya uh, 911 uh, seringkali kita dengar juga itu untuk langsung mengetahui jika ada possible terjadi kecelakaan di suatu titik dari negara uh, Inggris atau United Kingdom sendiri ini modelnya sudah mirip sekali dengan Amerika Serikat 
Jadi ada standar uh, untuk driver yang misalnya uh, untuk setiap perusahaan ini harus menangkap informasi itu dan diberikan juga ke pusat sentral ya untuk mengetahui jika terjadi uh, kecelakaan atau hal-hal tertentu yang uh, um, di kendaraan komersil ini. Mungkin seperti itu uh, saya balikan ya ke Pak Fami untuk mungkin uh, akan cerita dikit nih mengenai tren-tren yang kita dengar saat ini uh, di Indonesia dan bagaimana sebenarnya telematics IoT ini bisa menjadi solusi untuk isu-isu tren ini. Silakan Pak Fami. Thank you Pak Gredi. Uh, mungkin ini yang lagi ngetren sekarang ya permasalahan kenaikan bahan bakar mungkin hingga 32 persen ini bisa dibilang adalah kurang baik ya buat uh, sektor logistik dan transportation karena gimana kenaikan harga BBM ini pasti akan berbanding lurus juga dengan kenaikan logistik cost ya jadi memang yang seperti kita ketahui itu 30 persen cost of logistik itu ya memang dari bahan bakar kebanyakan ya jadi disinilah peran IoT sangatlah penting untuk membantu uh, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar di sini ada empat eh, apa namanya empat empat diagram yang bisa kita share ini yang pertama adalah eh, peran IoT apa sih kita bisa menganalisa nih driving behavior yang sehingga mengakibatkan borosnya bensin karena eh, kalau misalnya driver itu membawa kendaraannya kurang baik itu misalnya dia agak cepat membawanya itu sangat sangat menyebabkan penggunaan bahan bakar yang boros terus yang kedua adalah kita bisa memantau level bahan bakar itu menggunakan sensor. Jadi IoT tersebut bisa memonitor nih presentasi dari tangki yang ada di dalam kendaraan. Nah itu pada saat kendaraan itu jalan berapa persen sampai dia berhenti itu dia bisa mengirimkan data secara real time. Terus juga di sini ada uh, route optimize. Jadi di sini kita dapat mengoptimalkan penggunaan kendaraan berdasarkan muatan dari satu kendaraan. Dan yang kedua, kita bisa juga membuat rute atau mengklustering pengiriman barang itu sesuai dengan alamat yang berdekatan satu sama lain. Sehingga kita bisa menghematlah kurang lebih untuk BBM dari segi dari site ini. Dan yang keempat adalah uh, digitalisasi pencatatan uang jalan untuk driver. Karena semua dapat kita capture pengeluaran-pengeluaran driver dalam satu platform. Jadi seperti pengeluaran bahan bakar, terus parkir, tol, semua dapat dimonitor dan dikontroli secara langsung dengan manajemen dan itu waktunya juga bisa dibilang adalah secara real time. Jadi eh, balik lagi pengeluaran pengeluaran yang memang tidak perlu atau yang tadinya tidak bisa didata ini dengan adanya sistem semuanya bisa terintegrasikan satu sama lain. Next slide. Nah di sini kemarin kita baru dapat ibaratnya musibah ya ini kecelakaan maut truk di Bekasi yang mengakibatkan banyak kematian. Nah ini setelah diinvestigasi memang ternyata bukan reblong atau truk yang tidak layak jalan. Di sini kalau uh, berdasarkan dari berita yang kami baca adalah di sini masalahnya adalah driver salah ambil jalur yang dimana bukan jalanan truk yang semestinya dan juga driver mengalami kesalahan dalam perpindahan personeling gigi ya pada saat turunan. Dan juga yang kedua ini muatan melebihi kapasitas dari kendaraan. Jadi Uh, peranan IoT service ini atau solusi yang bisa uh, kita terapkan untuk mencegah seperti kecelakaan-kecelakaan ini itu ada beberapa solusi atau ada beberapa kecanggihan dari IoT mungkin yang bisa mempreventif lah untuk uh, bahaya seperti ini. Yang pertama adalah ini uh, feature geofence pada GPS tracker. Jadi di sini kita dapat membuat area-area yang diperbolehkan untuk dilewati kendaraan. Sehingga apabila keluar dari area yang sudah di-set, itu akan memberikan informasi secara langsung ke user. Bisa melalui email ataupun lewat platform yang lain. Sehingga apabila user diberikan informasi bahwa kendaraan tersebut memang keluar dari geofence yang di-set, itu dari user sendiri itu dapat segera menghubungi driver dari two-way communication device yang dikonekkan dengan GPS hardware. Jadi ini tindakan preventifnya salah satu adalah tersebut. Terus yang kedua adalah ini Excel sensor. Di sini sensornya bisa dibilang adalah kita dapat mengetahui nih berat muatan pada saat loading dan unloading. Di sini sensor akan memberikan informasi apabila muatan melebihi kapasitas. Jadi ini uh, salah satu preventif yang bisa di apa namanya dihasilkan oleh IoT. 
Terus yang terakhir adalah ini tentang DMS kamera. Mungkin tadi Pak Grady sudah menjelaskan juga sedikit tentang teknikalnya AI kamera tersebut. Jadi kamera ini dapat memberikan trigger-trigger apabila driver tidak fokus atau driver mengantuk atau uh, driver sedang main handphone dan sebagainya itu jadi bisa mengurangi tingkat kecelakaan. Dan apabila terjadi kecelakaan pun, DMS ini bisa dibilang adalah uh, bisa dilengkapi dengan uh, internal memory, jadi kita bisa jadi proven nih, kita jadi bisa tahu apa sih yang terjadi karena kita bisa melihat kejadian tersebut pada saat kecelakaan. Kurang lebih seperti ini uh, presentation yang uh, kami buat, mungkin uh, habis ini Pak Grady akan akan memberikan next slide tentang business business solution yang uh, dibuat oleh kami. Silakan Pak Grady. Iya, yeah. oke. Okay. Mungkin uh, untuk uh, ini penutupan aja ya. Jadi sebenarnya uh, tadi kan dari saya dan Pak Hamis sudah memberikan uh, gambaran ya tentang telematik IoT yang sudah ada di lapangan saat ini. Uh, sebenarnya ujung-ujungnya ini apa sih sebenarnya masa depan dari uh, telematik IoT ini? Uh, sebenarnya um, kalau kita bisa bilang ya uh, telematik IoT ini kan sebenarnya semuanya merupakan data ya data yang ditangkap dari aset-aset yang berjalan di lapangan yang uh, memberikan informasi ke kita. Nah, tetapi uh, ujungnya itu sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan data ini untuk uh, untuk 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 uh, kebaikan atau dari proses uh, perusahaan itu masing-masing ya. Sehingga uh, data ini tidak hanya ditaruh saja tapi bisa diolah, diproses dan dipahami dan membantu sebuah masing-masing dari uh, mungkin perusahaan logistik untuk mengambil uh, tindakan atau decision yang terbaik. Tadi kan mungkin kita ngobrol mungkin lebih ke arah soal uh, apa ya observasi ya. Oh oke okay, kendaraan ini apa yang terjadi posisi di mana. Nah dari situ sendiri sebenarnya data-data ini bisa kita gunakan untuk membangun uh, sebuah sistem pengiriman yang lebih baik ya untuk masing-masing uh, pemain logistik yang di sini kita katakan dengan vertical solution uh, SaaS ya uh, teknologi digitalisasi bisnis perusahaan uh, salah satu uh, solusi yang uh, mungkin kami tawarkan juga itu atau kita sering dengar lah ya di luar sana merupakan transportation management system di mana untuk sistem uh, pengiriman barang dan segalanya itu kita bisa lakukan melalui sebuah platform di mana kita bisa menangkap seluruh order dari customer, lalu kita bisa melemparkan order itu ke masing-masing armada, dari armada itu sendiri lalu akan melakukan perjalanan yang bisa lalu dilakukan live tracking, ya beserta mungkin alat-alat yang tadi kita sudah ketahui dari pemasangan sensor di kendaraan itu, kita bisa pastikan bahwa pengiriman ini berjalan secara aman, tepat waktu, dan customer pun akan, apa ya, puas ya terhadap uh, apa terhadap jasa-jasa uh, logistik yang diberikan dari pemain-pemain uh, 3PL sendiri. Dan yang terakhir ini kita ngomong soal integrasi. Setelah kita mendigitalisasikan sistem bisnis perusahaan, yang satu hal yang kita akan lihat itu integrasi antara informasi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Uh, mungkin misalnya nih kalau uh, dari sebuah uh, perusahaan distributor ya dia ingin melihat Oke, okay, bagaimana saya bisa melihat sistem-sistem apa data-data posisi kendaraan dari sistem transportation management system yang berbeda antara pemain-pemain beberapa pemain trivial itu dalam satu platform. Nah itu kan membutuhkan sebuah integrasi ya, di mana kita bisa mengkoneksikan informasi sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya, lalu kita bisa lihat dalam satu tempat. Dan ini Terutama seringkali kita sudah lihat kalau mungkin di ke pemerintahan, terutama dengan teknologi-teknologi GPS ini, biasa pemerintah membutuhkan koneksi, suatu koneksi terintegrasi sehingga mereka bisa melakukan pelacakan armada-armada dalam satu dalam satu platform ya. Nah, dan kita juga sering lihat ini sering sekarang ini sering berkembang di perusahaan-perusahaan manufaktur atau distributor dan saya kami kira pun sebagai perusahaan kami akan terus melihat tren ini terus berkembang dengan adanya proses digitalisasi yang semakin marak.
seperti itu sih mungkin gambarannya. Uh, mungkin itu akhir dari presentasi kita ya. Uh, Pak Doli mungkin kita oper balik ke Pak Doli. Baik. Uh, terima kasih Pak Gradi dan Pak Fahmi atas pemaparannya. Uh, untuk tim, apakah bisa kirim langsung dikasih pembicara? audiensnya langsung pertanyaannya nggak perlu pakai Q&A biar lebih dapat feelnya sih menurut, menurut saya sih ini ada pertanyaan tapi saya nggak tahu nih namanya siapa gitu tapi kalau bisa langsung dari audiensnya aja nih bisa nggak mas tapi mas angit ya dari audiensnya bisa raise hand sih pak nanti kita buka Uh, halo, siapa yang mau buat pertanyaan untuk berapa kawasan industri seperti oil and gas, chemical dan lain-lain, berapa kasus ada aturan pembatasan penggunaan electronic device seperti HP untuk dapat masuk di kawasan tersebut? Pertanyaan saya, apakah armada yang dipasang sensor ini bisa atau aman untuk dapat masuk di kawasan tersebut? Bapak siapa ini yang buat pertanyaan? Pak Finas ini ya, Pak Finas Kusnidar. Oh. Saya okay. buka Pak ya. Oke okay, Pak, silakan Pak. Okay. Ya mungkin pertanyaan dari saya itu eh, saya pernah bekerja di beberapa industri ya, salah satunya itu oil and gas ataupun chemical. Nah di sini mereka punya aturan yang ketat terkait tentang penggunaan alat-alat elektronik device yang memancarkan gelombang, salah satunya HP. Nah, jadi ketika kita masuk ke kawasan itu, di security itu udah dicek kita apakah ada HP atau apa, dan itu harus dimatikan, ataupun kadang-kadang itu HP dititipkan di pos. Nah, pertanyaan saya, apakah ke armada yang dipasang dengan sensor ini, di mana kalau saya lihat ini <tuh> teknologinya menggunakan internet gitu. Nah, apakah ini aman? untuk di, memasuki kawasan-kawasan yang emang benar-benar itu eh, kondisinya itu mudah terbakar atau mudah ini seperti kayak di tangki penyimpanan BBM ataupun di tempat proses eh, kilang dan sebagainya. Nah, apakah ini aman ataukah pernah ada masuk atau kajiannya seperti itu sih? Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaan saya apabila armada ini melewati daerah-daerah yang emang itu tidak ada sinyal. Nah itu uh, visibility-nya seperti apa? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik Pak Finas, terima kasih pertanyaannya. Karena Pak Gret itu Pak Pami. Oke. Okay. Uh, mungkin saya, uh, uh, terima kasih ya pertanyaannya uh, Pak Finas. Mungkin saya bisa uh, cover untuk uh, pertanyaan ini. I think yang pertama mungkin untuk industri oil, I think uh, kalau menurut saya sih Pak, memang harus dilihat case by case ya. Seperti apa? mungkin uh, posisi uh, saat mereka uh, apa uh, kalau saya anggapkan di sini mungkin armadanya akan di proximity atau di lokasi yang dekat dengan dengan uh, barang-barang yang berbahaya mudah mudah terbakar ini saat mereka melakukan loading ya nah itu kan mungkin kita harus cek sih sepertinya case by case seperti apa namun um, kami juga sudah memang sudah ada pemain-pemain uh, uh, yang membawa uh, apa oil ini yang memang menggunakan teknologi sensor GPS ini jadi uh, mungkin uh, uh, semestinya aman ya uh, tapi memang harus tentu dikaji berdasarkan uh, uh, pem, 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 apa engineernya dan orang-orang uh, teknis di lapangan untuk memastikan bahwa uh, apa sensor ini tidak akan berbahaya bagi 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 uh, barang atau atau kawasan industri itu Uh, mungkin itu uh, jawaban saya ya uh, untuk yang pertanyaan Pak Finas dan kedua uh, untuk uh, jika misalnya tidak ada sinyal ini sering juga sih kita dengar uh, sebenarnya uh, untuk telematik sendiri kan uh, yang yang biasanya lebih ramah dari sisi biaya itu kan menggunakan uh, telekomunikasi seluler ya uh, itu kan uh, tentu kalau misalnya sudah masuk arah-arah uh, pelosok itu tidak uh, jika bisa tidak ada sinyal maka informasi itu tidak akan tertransfer ke dalam uh, server atau ke dalam uh, website kita. Itu biasa akan dapat disimpan secara lokal dari alat-alat itu sendiri. Jadi dari alat GPS-nya itu memiliki penyimpanan lokal. Dan saat mereka ada dapat sinyal lagi, itu akan dikirimkan. Jadi datanya betul akan 
uh, mungkin akan terhambat tidak langsung real time ya tapi tidak berarti datanya akan hilang tapi datanya akan tetap ter, tersimpan lalu akan dimasukkan ke dalam sistem internet saat mendapatkan sinyal lagi kalau memang uh, uh, betul-betul di daerah itu tidak ada sinyal uh, biasanya uh, salah satu hal yang harus kita eksplor adalah satu apakah butuh menggunakan teknologi GPS satelit yang tentunya um, uh, dari sisi biaya lebih jauh lebih tinggi atau kemungkinan kalau misalnya memang perusahaan-perusahaan besar ya yang yang sifatnya uh, apa apa enterprise gitu mereka bisa saja berani berinvestasi untuk untuk memasang tower BTS di sana gitu untuk memastikan akan ada sinyal untuk memastikan uh, tracking uh, dari kendaraan-kendaraan itu dengan baik mungkin seperti itu sih Pak Vinas Baik, terima kasih Pak Gerardi. Terima kasih. Jawabannya. Ya ada pertanyaan juga nih dari Pak Abdul uh, Wahid. Boleh dibuka Pak, mikir Pak. Apa sih aksesnya? Boleh bantu press hand dulu Pak. Oh, press hand dulu. Mas Pak Abdul Wahid, boleh ke... kalau tidak ke Lami Sungkar aja. Oke. Okay. Sudah bisa di Sudah bisa Bu Lami sungkar Halo, uh, selamat siang. Selamat siang. Iya, uh, Pak tadi kan uh, menjelaskan terkait OBD ya. OBD itu kan bisa mendeteksi ter ketika mesin-mesin uh, dalam armada itu terjadi uh, masalah gitu ya. Nah, itu bisa dijabarkan masalah-masalah apa yang bisa dideteksi di dalam OBD tersebut gitu. Uh, Bersama contoh-contohnya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Baik. Uh, mungkin uh, uh, kalau soal detail ya, misalnya isu-isu apa yang yang bisa di, ditangkap uh, dari OBD gitu, uh, saya uh, hanya memahami secara general sih ya, Bu Bulamia. Cuman uh, memang terkadang kalau misalnya ada sifatnya malfungsi dari uh, misalnya steering kendaraannya gitu ya, itu juga bisa memberikan error atau mungkin ada isu di baterai uh, baterai dari uh, apa kendaraan itu itu biasa nanti uh, kendaraan itu akan memunculkan uh, sebuah error code uh, atau kode error yang nantinya bisa ditangkap juga oleh alat OBD ini uh, terkadang uh, mungkin ada isu di um, uh, kalau kalau saya bilang di di mesinnya ya misalnya mesinnya overheating atau terlalu panas gitu jika melebihi suatu uh, batas limit yang ditentukan nanti alat OBD ini juga akan bisa memberikan Uh, alert atau sistem apa uh, notifikasi ke dalam uh, pema, apa uh, ke ke sistem pusatnya bahwa terjadi uh, overheat dari mesin-mesin itu mungkin untuk uh, studi uh, lain-lainnya uh, pastinya uh, kita bisa eksplor lagi sih uh, tapi biasanya rata-rata seperti itu dan kebanyakan sih sebenarnya dipakai untuk uh, tim servis ya dari sini tim servis itu biasa kalau uh, mereka bisa mengetahui langsung informasi-informasi apa sih yang terjadi di kendaraan ini jika kita menggunakan uh, alat OBD ini uh, dengan dengan mudah gitu ya. Jadi memang agak teknikal sih ya untuk untuk yang OBD ini. Di mana Bu Lamia? Hmm, artinya gini kalau seumpama Biasanya kan ada tuh case-case kecelakaan yang disebabkan oleh e, mesinnya atau remnya gitu. Itu bisa ter, e, terdeteksi juga nggak? Iya, e, betul e, Bu Gulamia. Mungkin e, e, tentunya e, kalau kita ngomong soal apa spesifik tipe-tipenya itu e, mungkin kita harus e, bisa... apa Uh, ngomong mungkin ada orang teknis juga yang bisa uh, saya harap uh, mestinya kita bawa orang teknis juga ya. cuman betul bu. jadi misalnya kalau misalnya terjadi kerusakan mesin atau error di uh, uh, remnya atau seperti itu itu dengan alat ini tuh bisa menangkap gitu ya uh, error ini 
dan nanti error ini akan langsung bisa dikirimkan ke pusat. Maksudnya uh, pusat itu adalah kontrol uh, towernya yang yang mem- mengetahui kendaraan ini juga bisa langsung menangkap informasi itu dan tahu oh ada nih sesuatu yang salah dengan kendaraan ini. Jadi it, uh, bisa saja tiba-tiba mem- mengingatkan pengemudi eh tolong berhenti uh, sepertinya ada yang ada permasalahannya nih atau mungkin uh, uh, bisa juga langsung uh, menelepon apa ya uh, pihak-pihak terkait untuk emergency seperti itu ya. Kalau sifatnya yang meng- mengenai road safety gitu ya. Bulamia, tapi kebanyakan juga di lapangan ini sifatnya untuk preventive maintenance. Jadi terkadang tidak menunggu sampai mobilnya ada masalah dulu, tapi kita bisa mengetahui, oh sepertinya sudah saatnya uh, untuk apa alat ini atau mesin ini untuk diperbaharui. Nah itu dengan alat-alat OBD ini mereka memberikan informasi yang bisa kita mengetahui secara preventif itu apa sih yang harus kita perhatikan lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih Pak Gradi pas jawabannya. Terima kasih Bu Lamia atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Wahid. Ini bagus juga sih pertanyaannya. Untuk pusat logistik kapan memakai sistem IoT itu Pak? Dan kedua, semua teknologi IoT itu apakah murah? Dan tiga, berapa total kos harus investasikan Pak untuk memakai IoT sistemnya Pak? Oke, okay, saya coba bantu jawab dari Pak Abdul Wahid ya Pak. Ya. Jadi kapan ya. yang harus kayak perusahaan transportasi itu logistik menggunakan IoT? Ya mungkin kalau untuk sekarang ya sedini mungkin dikarenakan sekarang apalagi semua perusahaan itu sangat concern dengan pendistribusian mereka. Jadi nggak hanya dari hub to hub, tapi mereka pengen tahu benar-benar secara real time barangnya itu sudah ada di mana. Terus yang kedua Apakah IoT itu mahal? Itu bisa dibilang adalah, makanya tadi saya di awal saya presentasi dari perangkat-perangkat dulu yang elektronik yang mahal, sekarang ini IoT ini benar-benar affordable. Harganya sangat-sangat kompetitif. Pak. Jadi kalau dibilang berapa sih costnya, cost investment-nya, investment cost-nya itu tergantung dari bisnis yang dibawa juga dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya dia bawa elektronik, pasti lebih mahal dong dibanding dia bawa sesuatu yang lebih murah. Yang udah pasti harganya pasti nggak lebih dari 200.000 ribu sih. Itu perman kalau subscribe ya. Jadi bisa dibilang uh, very competitive dan juga uh, ini uh, sangat-sangat uh, apa namanya perusahaan transportasi atau logistik pasti bisa membeli lah perangkat lunak ini untuk IoT. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Fahmi. Selan, ada pertanyaan lagi dari... Chris Pratiwi, boleh dikasih akses? Saya persilakan Bu Chris Pratiwi. Halo? Halo Bu Kris, kami persilakan. Kalau tidak saya membacakan pertanyaan dari chat aja. Apakah Mac Easy memproduksi kelas jari Pak? Kedua, menggunakan provider apa? Gitu. Dan ketiga katanya itu dashboard dan reportnya apakah bisa di custom dan ada tambahan biayanya seperti itu mungkin dia calon customer di Pak Gradi dan Pak Fami. Oke oke terima kasih uh, Pak Doli mungkin saya ngejawab sedikit pertanyaannya tadi uh, yang pertama adalah tentang uh, angkat ya Pak. Produksi sendiri oh, atau tidak? Ya. Hardware, hardware. Hardware-nya, hardware-nya ini kita tidak memproduksi sendiri, Pak. Karena kita memang tidak uh, fokus untuk pembuatan hardware. Jadi kita import dari uh, hardware-hardware player di uh, luar Indonesia. Dan yang kedua, untuk SIM card, itu tergantung kebutuhan sih dari daerah. Cuman memang mostly yang kita pakai adalah SIM card-nya Telkomsel. Karena memang secara jaringan mereka lebih luas gitu. Sampai ke Indonesia Timur pun, yang di ujung pun mereka ada. Terus yang ketiga, 
tadi pertanyaannya apalagi Pak Doli sorry report dan itu bisa di custom nggak Pak? Oh. Oke okay, report bisa di custom. Ya. Kalau untuk dashboard kebetulan kalau untuk di IoT kita uh, bisa di custom uh, bisa dibilang adalah nggak bisa di custom kalau untuk dashboardnya ya Pak ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan aja yang mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Tetapi kalau untuk report-reportnya itu bisa kita custom. Jadi reportnya apa sih yang disesuaikan? Jadi reportnya apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan? Nanti coba kita customkan gitu. Jadi sesuai dengan requirement yang ada. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Bami. Kalau ya. untuk pertanyaan ya. Pak Ahmad mungkin sudah bisa terjawab tadi ya dari Pak Bami ya. Kalau menggunakan satelit itu ada tambahan biaya lagi seperti itu. Yang terakhir ini dari Ujo terkait RFID bisa jelaskan nggak Pak? Apa tuh Pak? Penerapannya seperti apa? Ya mungkin uh, saya bisa jelaskan lebih baik lagi ya tadi tentang RFID. Jadi misalnya kalau untuk pemain, pemain logistik ini misalnya ya RFID ini kan jadi masing-masing pengemudi memiliki suatu ini ya kayak tag gitu ya untuk membawa RFID itu. Lalu dia saat mau menyalakan mobil itu, dia harus melakukan tap dari RFID itu, dan dari sistem RFID itu mengetahui bahwa, oh, ini betul uh, driver ini yang harusnya membawa mobil ini. Jadi ada melakukan verifikasi ya gampangannya, dan saat verifikasi itu tepat, maka driver bisa menyalakan mobilnya. Dan dari situ, dari pemain, apa, kontrol towernya ya, pusatnya itu tahu, oh, driver ini baru saja menyalakan mobil ini. Nah, ini sebenarnya sifatnya satu untuk memastikan tidak ada fraud ya. Jadi misalnya tiba-tiba ada orang atau drivernya mungkin salah mobil gitu ya. Mestinya bawa mobil yang ini eh malah bawa mobil yang satunya atau misalnya mungkin takutnya ada orang yang tiba-tiba mencuri mobil itu tidak bisa kan dia tidak tidak punya alat RFID-nya. Nah, yang kedua sebenarnya untuk sifatnya absensi sih ya. Jadi oh, mungkin si driver kita tahu dia masuk ke dalam mobil kapan dia keluar ke dalam mobil kapan itu juga bisa dipakai jadi sebenarnya untuk benar-benar kita monitor driver eh, apa mereka kapan menggunakan kendaraannya mereka kapan keluar dari kendaraannya secara lebih tersistematis sih seperti itu baik baik Radit. terima kasih ini ada pertanyaan dari Pak Hari Wicaksono Pak Hari bisa uh, uh, kasih tangan biar menanyakan langsung dengan Pak Fahmi atau Pak Gradi tentang odol nih uh, sistemnya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Ari, silakan Pak Ari. Ya, ya terkait permasalahan odol kan memang satu hal yang memang uh, saat ini menjadi apa ya uh, bottleneck di uh, industri logistik ya Pak ya. Terutama bagi pengusaha truk juga, istilahnya bagi juga peng, uh, yang punya barang juga, bahkan pemerintah pun juga penerapan odol pun juga sampai sekarang ini masih masih tanda tanya implementasi seperti apa. Nah sebenarnya saat ini secara teknologi apakah memang ada sensorkah yang memang bisa mengidentifikasi bahwa oh, ini kelebihan muatan nih secara tonase atau mungkin oh ini over dimension nih secara kubikasinya di dalam teknologi sensor itu sudah ada belum sih pak itu sih pak saya saya pak terima kasih ya, ya uh, makasih pak terima kasih uh, pak Arya ya. silakan pak Gerda untuk pak Ming yang menjawab Iya, uh, mungkin uh, tadi uh, saya ada, uh, ini pertanyaan sangat bagus ya Pak Arya, karena memang saya setuju uh, merupakan isu yang sering kita dengar, dan uh, terutama tadi dari cerita Pak Fami uh, untuk untuk yang permasalahan kecelakaan itu juga sebenarnya salah satu uh, isunya kan karena adanya odol ini ya, terlalu berat, jadi um, apa tidak bisa mengerem secara, secara normal seperti itu ya. Uh, salah satu solusi yang sebenarnya kita... Uh, pikirkan sih ya itu sih tadi kita memberikan mengenai sensor berat ya ini merupakan teknologi yang hitungannya masih cukup eh, belum belum mungkin belum sangat populer kita lihat tapi kita eh, sudah pernah melihat eh, orang-orang yang eh, bisa menggunakan sensor berat ini di mana kembali ya tadi jadi sensor ini dipasang di di, di antara roda eh, di di chassisnya kendaraan gitu ya eh, dan itu akan mengukur eh, beratnya tekanan dari uh, apa dari dari kontainer di atasnya gitu ya jadi kalau semakin berat itu uh, akan akan sensor itu akan membaca tekanan itu lalu akan di 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 dikorelasikan ke berat muatan itu jadi ada sistem uh, sensor itu bisa dikonversikan uh, ke berat muatan dan jika misalnya melebihi 
uh, muatan tertentu ya uh, itu sebenarnya bisa memberikan alert uh, ke, ke 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 pusat untuk mengetahui oh ini uh, uh, ber, uh, muatan ini diisi terlalu terlalu banyak begitu ya dan mungkin um, of course uh, salah satu mungkin kalau dari sisi over dimension mungkin bisa menggunakan teknologi kamera ya yang yang melihat ke dalam sisi sisi apa luar kontainer uh, kendaraannya itu untuk mengecek apakah memang di penataan kendaraannya itu tidak tidak terapi dan tidak baik seperti itu um, seperti itu sih uh, Pak Ari kalau menjawab dari pertanyaannya um, dan tentunya mungkin salah satu solusi tambahan ya itu mengenai kembali ya mengenai pencatatan yang rapi dan tersistematis di dalam sistem ya nah itu kan sebenarnya bisa mencegah Odol karena dimension dimension ini sebenarnya kalau kita bisa uh, tangkap dengan sistem uh, apa software ya dengan dengan transportation management system sebenarnya kita bisa mencatat oh uh, ini dimensi kendaraannya lalu bawa barang yang dibawa tuh ternyata dimensinya akan melebihi uh, kendaraan kendaraan itu nah itu kan dari sistem sendiri sebenarnya bisa mengetahui kalau misalnya uh, barang yang akan dibawa untuk mobil ini sudah melebihi kapasitas dari mobil ini sendiri sebenarnya itu yang uh, kita bisa berikan solusi juga mengenai software atau sistem digital gitu ya selain dari sensor-sensor tadi. Begitu sih, ya Pak Ari. Gimana Pak Ari? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah jelas. Terima kasih. Ya Mari. Terima kasih Pak Ari. Ada lagi pertanyaan dari para audiens, beberapa ibu. Ini dari Pak Finas lagi tadi kan ada sensor bahan bakar Pak ya. Itu bisa real time enggak Pak kalau misalnya ada yang kencing gitu Pak. Saya biasa lah nyedot apa gitu Pak. Dan sensor itu bisa kebaca kan sih Pak. Jadi Mungkin uh, Pak Fami mau cover tentang saya ini. Oke oke. Jadi di sini sensor bahan bakar ya pasti yang namanya sensor itu ya bisa mengcapture gitu loh. Kalau misalnya kendaraan itu pada saat off itu dia berapa sih persentasinya? Dan udah pasti kalau misalnya mesin nyala dia kan membacanya dari tangki ya, dari ukuran tangki ya. Kalau mesin nyala pasti dia akan naik sedikit. Nah itu benar-benar per menitnya itu kita bisa lihat nih dia punya grafik dari satu sensor. Kalau misalnya ada penurunan presentasi secara signifikan dalam jangka waktu 5 menit kan itu nggak masuk akal ya Pak ya. Nah, sensor itu bisa membaca itu. Nah, itu anomali-anomali seperti itu yang bisa dilihat menggunakan sensor bahan bakar. Jadi itu bisa ditangkap di dalam satu dashboard software gitu loh. Wow, menarik sekali ya. Jadi bisa mengetahui Uh, supir nakal. Iya yes, yes. betul Pak. Jadi view levelnya itu memang benar-benar dimonitoring menggunakan sensor tersebut. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Abi. Yep. Terima kasih Pak Fahmi atas jawabannya. Ada lagi suara audiens untuk pertanyaannya? Kalau tidak saya mau nanya Pak Fahmi atau Pak Purgadi, ini sudah bisa diterapkan di kontainer nggak Pak? Kan saya dulu pernah kerja di uh, in retail, Pak, ya, retail supermarket, tapi di daerah Kalimantan. Tapi bisik kita ada di Jawa. Nah, waktu itu pernah kejadian, saya terima barang, ternyata kontainer barang flashnya itu barangnya rusak semua di dalam. Ya. Nah, saya nanya sama pihak uh, providernya, dia cuma catatan di kapalnya aja. Kalau dari cerita Pak Fahmi atau Pak Gradi itu kan, sudah real time kok cara teknologi apa itu bisa terjadi pak di kontainer ya jadi uh, kalau dari Pak Doli ini maksudnya kontainernya di laut gitu ya ya gitu okay. kalau dari ceritanya di mobil nih kalau pengirimannya dari laut apakah bisa diterapkan situ pak hmm, 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 hmm. Uh, sebenarnya uh, untuk untuk ini ya Pak uh, untuk pengukuran jadi kan sebenarnya permasalahannya adalah uh, memastikan bahwa suhu di dalam kontainer uh, itu terjaga di, di apa 
jarak tertentu ya yang tidak yang memastikan untuk barang ini fresh itu sebenarnya kalau kita ngomong dari alatnya sensornya sendiri ataupun uh, apa uh, itu itu sebenarnya bisa pak tapi sebenarnya kembali lagi uh, permasalahan atau challenge yang kita sekarang ini sering hadapi di lapangan adalah permasalahan real time nya itu kalau misalnya nggak dapet sinyal ada ada permasalahan sinyal itu kan uh, informasi walaupun sensor ini bisa ngomong oh ini di luar jangka waktu gitu ya. Tapi kan informasi itu um, gimana bisa masuk ke dalam ko, apa pusatnya itu yang sebenarnya yang paling penting sebenarnya. Jadi yang real time-nya itu yang sebenarnya uh, kita uh, saat ini sering sering kaji ya. Sebenarnya tergantung juga uh, case by case dari seperti apa uh, pengirimannya. Kebetulan untuk saat ini kami belum sampai ada kayak pengiriman dari luar negeri datang ke, ke dalam gitu. Terus orang uh, ada yang menanyakan bagaimana nih bisa ngecek kontainer suhunya kalau untuk pengiriman darat dan normal itu 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 kita seringkali sudah temukan sih Pak di mana orang ingin memastikan suhu dalam kontainer itu terjaga itu kita bisa cover tapi mungkin pertanyaan Pak Doli itu mungkin kita harus gali lebih dalam cuman tentunya investasi untuk itu terkadang juga cukup challenging sih Pak kalau 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 dari sisi harga untuk saat ini ya Soalnya saya pernah kejadian itu ya hmm. pencatatan manual jadi teknisinya ada di kapal kan kalau ah, dari betul. kalau dari yang cerita Pak Gret itu tersimpan di sistem nih jadi betul. tinggal kalau untuk koneksi dia kan bisa narik kan seperti apa jadi story selatan nah gitu karena yeah, yeah. kejadian itu saya menunggu dari teknisi dulu di kapal jadi ngapain juga nunggu gitu kan order dari udah nyampe iya yeah. seperti itu sih Pak yeah. sudah bisa sih Pak tapi kembali ya I think uh, kita selalu harus melihat dari sisi sinyal dan dan kapabilitas uh, pasti harus dilakukan testing dulu sih di lapangan. Uh, sebenarnya kita lagi ini juga ada uh, apa case-case uh, mirip sih sama Pak Doli yang kita lagi lagi uji cobakan uh, ke ke klien-klien kita yang meminta permintaan mirip dengan apa yang Pak Doli minta itu barusan. Karena tahu saya ini banyak supermarket itu pasti punya cabang di daerah-daerah pengiriman hmm. pasti dari Jawa sih di sini-sininya. Pasti itu, Pak. Pasti. Ada lagi Bapak dan Ibu untuk pertanyaan kepada pembicara kali ini? Mungkin tadi itu dari saya baca chat dari Pak Abdi ya, sensor BBM harus dikalibrasi. Betul. Uh, jadi uh, biasa kalau di, di uh, kami itu uh, nanti ada teknisi yang turun ke lapangan membantu pemasangan sensor dan juga ada sistem kalibrasinya seperti itu sih uh, Pak Abi itu cukup cukup normal sih di 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 di, di um, mungkin tidak hanya di kami tapi untuk pemasangan sensor ini selalu pasti ada kalibrasi awal untuk memastikan batas apa atas sama batas bawahnya itu tepat. Terima kasih Pak Gerardi atas jawabannya dari Pak Abi. Ada lagi Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya tentang COD ini. Uh, saya, saya tanya lagi deh Pak uh, Pak Gerardi. Tadi kan ada uh, apa sih namanya uh, sensor ya uh, face AI ya. Apabila itu misalnya ke tadi ke kendaraan salah jalur, apakah itu ada informasi dari itu real time? Bapak uh, salah jalur ambil time itu Pak jalurnya, tapi memberitahukan kalau di si driver itu tidak menuruti, apakah dari monitoring itu bisa memberitahukan atau mengcall si pihak drivernya. Ya, mungkin saya bantu jawab sedikit ya, Pak Doli. Jadi kan memang kita set geofence di awal. Jadi kendaraan itu diharuskan lewat mana-mana aja. Kalau misalnya di luar dari geofence yang kita sudah set, dia nggak lewat itu, sudah pasti itu akan men-trigger. Jadi langsung ada notifikasi di dalam softwarenya, terus juga kita kirimkan bisa by email ataupun by telegram. Jadi sebagai apa namanya sebagai uh, owner gitu ya atau operational team 
kita bisa memantau gitu kalau bawa driver ini enggak sesuai nih dengan rute yang sudah kita atur gitu loh dan juga tadi apakah kita bisa komunikasi ya udah pasti karena itu juga ada speaker yang diinstall itu connected dengan GPS jadi kita bisa menelpon nih langsung ke drivernya kok kamu lewat sini ada apa apakah di sana ada macet atau apa atau apa jadi bisa diskusi pak bisa two way communication tanpa uh, driver tersebut menganggap handphone baik terima kasih pak Fami jelas sekali ini untuk pertanyaannya Pak Ujo lagi, kalau penyeberangan apakah bisa kedetik Pak? Kalau untuk penyeberangan sih so far eh, kita memang masih dalam tahap pengembangan sih Pak. Kalau di luar dari land transport ya. Jadi sejauh ini kita masih eh, selama sejauh ini ya kalau hmm. untuk eh, IoT sendiri itu ada yang menggunakan portable GPS. Jadi yang di kekuatan GPS tersebut bisa sampai 20 hari. Itu biasa yang digunakan oleh kargo-kargo yang bawanya itu island to island gitu loh. Nah, kalau dari sinyal sendiri itu tergantung juga. Kalau misalnya di sana dapat sinyal itu pasti akan dapat data. Tapi kalau misalnya blind spot sama sekali yang udah pasti itu apa namanya? GPS tidak akan bisa menghasilkan data. Nah, tapi nanti pada saat dia sudah sampai darat ya, pada saat di unloading barang gitu ya terus dibawa lagi dengan truk selanjutnya. Nah, itu udah kita bisa track lagi tuh dia ada keberadaannya ada di mana gitu, Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak Fami. Ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu untuk pembicara kita. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sebelum acara selesai. Oke, ini dari Pak Finas nih. Untuk biaya pemasangan sensor ini ditanggung oleh uh, customer atau sudah termasuk biaya subscription? Wah, kalau ini Pak Finas saya sangat menarik nih jawabnya. <laughs> kalau kalau untuk pricing yang udah pasti kalau dari uh, GPS sendiri itu dengan sensor-sensor udah pasti terpisah ya harganya Pak ya itu additional charge lagi cuman ya kita lihat lah kalau misalnya kita kan juga nggak bisa lihat dari uh, dari segi bisnis berapa unit atau berapa sensor yang akan digunakan itu pada dasarnya sih uh, apa namanya kalau dari Mike Easy sendiri ya kita fleksibel lah Pak untuk hal ini tergantung sensor-sensor apa aja yang dibutuhkan nanti semua Baik, terima kasih Bapak Ahmi. Kalau ada pertanyaan mau menjadi rekanan mekanisi, tinggal hubungi Pak Ahmi atau Pak Gradi. Siapa dulu? Ada lagi Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Kalau tidak, kita tutup saja webinar di pagi hari ini. Ada lagi Bapak dan Ibu? Benar sih menarik ya, karena penerapan IoT itu satu-satu untuk efisiensi sih menurut saya dan uh, untuk uh, mengetahui real time-nya uh, barang kita sih seperti itu aja sih Pak Gadi dan Pak Fahmi. Iya betul dan dan tentunya uh, dari dari kami kami sering kali ya Pak 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 Doli melihat perusahaan-perusahaan itu pengen digitalisasi karena uh, juga tuntutan dari customer gitu ya. Iya. Iya tuntutan customer. Wah saya pengen ini bisa lihat pengiriman kamu di mana posisi segala macam. Dan itu memang kita melihat sebuah tren di mana uh, terkadang untuk untuk perusahaan terus bisa berkembang itu sudah mulai mengarah ke sana gitu ya Pak. Itu tidak jarang kita dengar bukan inisiatif tapi karena memang tuntutan dari customer customer dan di situ sebenarnya kita main peran gitu ya Pak sebagai penyedia sebagai enabler untuk teman-teman uh, uh, pemain logistik ini bisa terus berkembang uh, tidak hanya dari sisi efisiensi dan dan penyimpanan apa cost cost saving juga tapi untuk bisa mengembangkan bisnis terus menerus ya sebenarnya di sini kita uh, gimana kita menjadi partner dan peran untuk rekan-rekan logistik semua gitu. Terima kasih ya Pak Gradi. Ini ada pertanyaan tapi uh, mungkin dari tim Pak Fahmi atau Pak Gradi bisa hubungi langsung Pak Ari Ujok. 
karena Pak Dewa langsung nanya penasaran ya, langsung make easy seperti apa sih adanya. Boleh, nanti mungkin sama. nanti. <laughs> iya, mungkin nanti Pak Ari Ujo akan saya reach out ya Pak ya. <laughs> Oke, okay, tidak ada lagi pertanyaan. Saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih oleh Pak Gradi, Pak Fami sudah bersama dengan mengadakan webinar dengan Mikizi. Dan terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di webinar kali ajak diskusi di hari ini. Terima kasih banyak Pak Doli. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih semuanya. Kehormatan bisa menjadi bicara di sini pagi hari ini. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih. Ya, mari. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gradir, terima kasih Pak Fami. Terima kasih Pak Doli. Terima kasih Pak. Saya pamit hari. Ya.